हेलो एवरीवन तो कैसे सब लोग और मेरा नाम है आसिम और आज की स्टूडियो में हम देखेंगे कि फार्मिंग सिमुलेटर 20 में हम अपनी काउस को कैसे फीड कर सकते हैं फार्मिंग सिमुलेटर 20 में काउस को फीड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है अब ये फार्मिंग सिमुलेटर 18 वाली बात नहीं रही अब थोड़ा का पी वाला जो ट्रेंड है वो हो गया है तो सबसे पहले अगर हमने अपनी काउ को फीड करना है तो जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है काउस कोर्स काउस होंगी नहीं तो हम उनको फीड कैसे करेंगे तो काउस फीड काउस को मतलब कि बाय करने के लिए आपको चाहिए ये एनिमल ट्रेलर तो ये मैंने ख़रीद लिया है मैंने जोस्किन का ये ट्रेलर ख़रीदा है इसमें आप छः काउस ले सकते हैं इस ट्रेलर को लेके जाना है आपने यहाँ पे ये जो लैरिज एनिमल डीलर शॉप है यहाँ पर जैसे ही आप इन निशान के ऊपर ले कर आएंगे तो आपके सामने एनिमल का जो है वो डायलॉग ओपन हो जाएगा इस मेन्यू से आपने काउस खरीदनी है चाहे तो ऊपर वाली खरीद लें चाहे तो ये ब्राह्मण काउ खरीद लें मुझे ये ज़्यादा पसंद है ये ज़्यादा क्यूट लगती हैं और ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं तो मैं तो ये ख़रीदने जा रहा हूँ आप दूसरी चाहें तो दूसरी भी खरीद सकते हैं तो टोटल छः इसमें आ सकती हैं तो मैंने डिफरेंट कलर्स की तीन एक एक पेयर ले लिया है तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है काउस हमारे ट्रेलर में मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं तो काफ़ी हमारे एरियाज में जो है पाकिस्तान और इंडिया में जैसे काउस होती हैं उनसे काफ़ी मशावरत है इनकी काउस की उससे काफ़ी मिलती जुलती हैं तो खैर और अब हम इनको लेके चलते हैं अपने फार्म पे और फार्म पे जब आप पहुंच जाएंगे इन काउस को ले तो आपको इस तरह ट्रेलर करना है और इस तरह एक लाइन में ड्राइव करना है लाइन में ड्राइव करते करते आपको ट्रे, ट्रे, जो ट्रेलर है थोड़ा सा आगे लेके जाना है जहाँ पे काउ का निशान बना होगा जैसे ट्रेलर उसके ऊपर जाएगा आपके सामने एक बार फिर एनिमल मैनी ओपन हो जाएगा यहाँ से आपने सिंपली काउस को मूव कर लेना है अपने फार्म में और जब आप पीछे देखेंगे तो आपकी काउज आपके फार्म में होंगी और देखें ये कितनी खूबसूरत काउज हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इस दफ़ा इन्होंने एनिमेशन कर दी है काउज की वो चलती फिरती हैं इवन फार्मिंग सिमुलेटर 18 में था कि जब उन्होंने बैठना होता था तो वो काउ को थोड़ा सा मैप के अंदर जो है वो धंसा देते थे वो धुंस धंस जाती थी मैप के अंदर तो वो बड़ा फनी सीन होता था अब अगर आप एनिमल्स मेन्यू ओपन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी आपकी काउज और इनके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नज़र आएगी क्योंकि बेचारी लिटरली भूख से मर रही हैं तो हमें इनको देना है फूड में हे ग्रास कंडीशन में देना है वाटर और स्ट्रा तो स्टेप वन की तरफ चलते हैं हम पहले स्टेप में हमें चाहिए होगा ग्रास तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ग्रास मूव भी किया हुआ है और विंड रोवर यूज़ करके इसकी लाइंस बनाई हुई याद रखिए कि अगर आपने टैडर यूज़ किया तो ग्रास ग्रास नहीं रह जाएगा वो हे में टर्न हो जाएगा हे में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको ये काम नहीं करना अगर आपने ग्रास लेना है आपने सिर्फ ग्रास को मूव करना है और विंड रोवर यूज़ करना है टैडर यूज़ नहीं करना टैडर जो है वो ग्रास को हे में कन्वर्ट कर देता है तो मैंने भी यहाँ पर ऐसे ही किया है मैंने ग्रास को मूव किया है विंडो पर यूज़ करके इसकी लाइंस बना ली हैं अब मैं बेलर के साथ अपनी बेल्स बना लूँगा तो बेल्स बनाना कोई लाजमी चीज़ नहीं है आप ये चीज़ जो है वो एक लोडिंग वैगन से कर सकते हैं बल्कि लोडिंग वैगन से अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर रह जाएंगे क्योंकि वो एफिशिएंट है बेल्स अगर अजाफ़ी हो गई कोई चीज़ तो बेल इतनी बड़ी वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी जबकि अगर आप लोडिंग वैगन के साथ जाएँगे तो वो सिंपली अनलोड करना ग्रास को बंद कर देगी तो आप लोडिंग वैगन को कहीं पर पार्क कर सकते हैं तो खैर बेल्स को कलेक्ट करेंगे हम अपने इस बेल कलेक्टर से और यहाँ यहाँ से तमाम जो है वो ग्रास बेल्स हम कलेक्ट करना शुरू करेंगे चले कलेक्ट करते हैं और जब आपने सारी बेल कलेक्ट कर ली ग्रास बेल्स तो आपने इस ट्रेलर को 
यहाँ अगर आप लोडिंग वैगन यूज़ कर रहे हैं तो लोडिंग वैगन को लेके आ जाना है जी यहाँ इनके फूड ट्राफ के सामने और जैसे ही आप फूड ट्राफ के सामने लेके आएंगे अगर लोडिंग वैगन हुई तो वो फ़ौर से जो है वो ग्रास डंप करना शुरू कर देगी अनलोड करना शुरू कर देगी तो अगर बेलर हुआ बेल कलेक्टर हुआ तो ये ऑटोमेटिकली बेल्स को जो है वो अनलोड करना शुरू कर देगा तो आप देख सकते हैं कि बेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अनलोड हो रही हैं मैंने स्पेसिफिकली आज के इस वीडियो में बेलर इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आप लोडिंग वैगन ही नहीं बेलर को भी यूज़ कर सकते हैं और बेल्स भी यूज़ कर सकते हैं तो आपने देखा कि जितनी बेल्स जा सकती थी उसके अंदर चली गई बाकी कुछ यहीं पर रह गई हैं तो जब से जैसे काउस हमारी ग्रास आएंगी तो ये बेल्स यहाँ से गायब होती रहेंगी और अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इनको दोबारा से कलेक्ट करके कहीं दूसरी जगह पे भी मूव कर सकते हैं तो ये तो हो गई थी जी हमारी बेल्स तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जिसमें हमें अनलोड करना होगा थोड़ा सा स्ट्रा हे सॉरी स्ट्रा कह दिया हे हे हमने करना है जी अनलोड हे क्या है हे दरअसल एक सूखा हुआ घास होता है होता ये भी ग्रास ही है लेकिन जब हम टेडर यूज़ करते हैं तो ये सूख जाता है रेल लाइफ में इसको एक दो दिन का टाइम दिया जाता है लेकिन क्योंकि अब फार्मिंग सिमुलेटर है तो इसमें मतलब के टाइम का आपको भी पता है कितना शॉर्ट होता है तो इसमें जैसे ही हम टैडर यूज़ करते हैं ग्रास जो है वो सूख जाता है और हे में कन्वर्ट हो जाता है फिर हे को हम बेलर यूज़ करते हुए हे बेल्स बना सकते हैं या डायरेक्टली हम लोडिंग वैगन यूज़ करते हुए इसको कलेक्ट करके हम जो है वो डिफरेंट अपने एनिमल्स को एनिमल्स के पास ले जा सकते हैं तो अभी की बार मैं सिर्फ चार ही बेल्स कलेक्ट करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तीन बेल्स पड़ी हैं अगर ये भी इजाफी हो गई तो वहाँ बेल्स का जो है वो एक अंबार लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे बेल्स के पहाड़ बन जाएं तो सिंपली यहाँ से मैं इसको ट्रेलर को वापस करूँगा बैक बैक रिवर्स करूँगा और जैसे ही मैं उसकी रेंज में जाऊँगा कलेक्शन की जो उसका फूड ट्राफ है तो ये आटोमेटिकली हे बेल्स जो हैं ये भी अनलोड होना शुरू हो जाएंगी तो अब ये देखें जैसे ही उसकी रेंज में आया ये ट्रेलर बेल कलेक्टर तो ये ऑटोमेटिकली इसने अनलोड करना स्टार्ट कर दी है तो काफ़ी स्लो है मूवमेंट इस बार इसकी काफ़ी रियलिस्टिक है आपने देखा ही होगा नोट किया ही होगा फार्मिंग सिमुलेटर 80 में इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट थी लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो है कितने आराम से ये मतलब के अनलोड कर रहा है जैसे हम इसके लिए पार्क बैठे हैं तो अब अगर हम एनिमल्स टैब ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हे भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इसका जो बार है वो ग्रीन कलर में इंडिकेट हो रहा है तो अब आते हैं कंडीशंस की तरफ अब कंडीशंस क्या अब लाएँ आपने ऊपर दो टैब पड़े होंगे एक फूड है और एक कंडीशंस है कंडीशंस वो चीज़ें होती हैं जो काउस को खाने के अलावा चाहिए होती हैं अब अगर फार्मिंग सिमिलेटर 19 पीसी की बात करें तो वहाँ पे तो इनकी सफाई भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है लेकिन इसमें हमें एटलीस्ट सफाई से जान छूटी तो कंडीशन में जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है स्ट्रा और स्ट्रा को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा ये टूल जिसको हम कहते हैं प्राइमर तो ये कौन की तरफ से एक रूल है इसका नाम है प्राइमर अब हालांकि रूल के मुताबिक होना ये था चाहिए था कि हमारे पास एक फ्रंट लोडर होता हम उसके साथ उसको यूज़ करते हुए बेल उठाते और इसके अंदर रखते लेकिन क्योंकि फ्रंट लोडर डेवलपर साहिबान ने हमें शुरू से देना ही नहीं था तो उन्होंने ये एक फजूल से इसकी एनिमेशन बनाई कि जैसे ही आप इसको बेल के करीब ले जाओगे बेल उड़ के इसके अंदर चले जाएगी बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह और अभी आपने देख भी लिया कि कैसे बेल उड़ के इसके अंदर आ गई तो अब सिंपली आपको क्या करना है कि इसको लेके जाना है उस जगह पे यहाँ पे स्ट्रा का मार्क होगा तो ये वो जगह नहीं है आपने देख ली ये है वो जगह जहाँ पे स्ट्रा का मार्क लगा हुआ है आपने अब इसको मोड़ लेना है इस तरह मोड़ना है कि इसका जो पाइप है वो फेस कर रहा हो काउस को यानी कि काओ फार्म को यानी कि इसका पाइप जो है वो काओ फार्म की तरफ हो ना कि दूसरी तरफ हो वरना ये काम नहीं करेगा तो जैसे ही आप इसके ऊपर लेके आओगे ये स्ट्रा जो है वो अंदर फेंकना शुरू कर देगा अब रेल लाइफ में ये मूव करता है लेफ़्ट राइट और आगे पीछे तो लेकिन ये क्योंकि फार्मिंग सिमिलेटर है तो यहाँ पे तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है तो बेसिकली ये एक ही जगह पर डंप कर रहा है लेकिन आप पूरे ग्राउंड पर देखेंगे कि जो स्ट्रा है वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा तो जैसे ही आप स्ट्रा अनलोड करेंगे आपकी काउस जो है वो मैनर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी जो कि एक फ्री फर्टिलाइज़र है और आपको फर्टिलाइज़र के कोस्ट से बचा सकता है और इसके साथ साथ आपकी काउस सलरी भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी अब चौथे स्टेप पे हमारे पास आता है वाटर वाटर को कैसे अनलोड करना है सबसे पहले तो आपको ये चाहिए वाटर टैंक जो कि है मैंने जो खरीदा है ये जोस्किन की तरफ से है अगर आप चाहें तो आप लिजर्ट के खरीद सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो लेकिन फिलहाल मैंने तो एक टटोरियल बनाना था तो मैं ये जोस्किन का टैंक लिया है 
और टैंक को लेके जाने आपने किसी भी वाटर टैंक के पास वाटर टैंक इस तरह के पूरे मैप में आपको बहुत से जगहों पे नज़र आएंगे तो मैं ये पहाड़ के ऊपर ले आया हूँ जो कि मेरे फार्म के करीब ही था तो यहाँ से आपने जैसे ही इसके ऊपर आप लेके आएंगे वाटर टैंक तो ये ऑटोमेटिकली इसमें वाटर फिल करना शुरू कर देगा फिर आपने इस वाटर टैंक को ले जाना है अपने काव फार्म के ऊपर और काव फार्म के पिछवाड़े में आपको नज़र आएगा इनका वाटर ट्राफ वाटर ट्राफ की निशानी ये है कि इसके आगे जो है वो वाटर का ड्रॉप बना होता है स्टार के साथ तो जैसे ही आप अपने वाटर टैंक को इसकी रेंज में लेके आओगे तो ये वहाँ पे पानी जो है वो अनलोड या रिफिल करना शुरू कर देगा तो इसके साथ ही आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अपनी काउस को फीड भी कर लिया है उनके कंडीशन का भी अच्छे से ख्याल रखती है अब आपकी काउस की प्रोडक्टिविटी हंड्रेड पे होगी और वो मिल्क भी प्रोड्यूस कर रही होंगी और छः घंटों के बाद आई गेस कि वो एक नेक्स्ट एनिमल्स भी प्रोड्यूस कर देंगी तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एनिमल ऑलमोस्ट 600 हंड्रेड आवर्स में है और मिल्क प्रोडक्शन भी देख लें और प्रोडक्टिविटी भी देख लें मैंने ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है सलरी भी प्रोड्यूस हो चुकी है तो ये आप यहाँ से सारे स्टेट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ हिंदी उर्दू में देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय